トヨタイムズ放送部をご覧の皆さんこんにちはお昼休みに失礼しますメインキャスターの森武雄之介ですアスリートキャスターの小塚貴彦です佐藤啓太ですさあ北京2022冬季パラリンピックが昨日閉会式を終えまして10日間の熱い戦い終わりましたえー、オリンピックの17日と合わせてトータル27日間、えー、放送部はですね15回にわたってお送りしてきましたけれども、えー、今日がこの期間としては最終回となります、えー、GTTA の活躍ぶりもう私は最初から最後まで興奮しっぱなしでしたけれどもお二人はいかがですかいやもう本当にこうなんかこうなんかあっという間に終わっちゃったなっていう感じもう終わりなんだっていう,う、ね、もうちょっと見てたいなっていうそうなんだよなそうですね、やっぱ本当に GTTA の活躍が、やっぱ毎回勇気もらいましたね、本当そうなんですねあの、GTTA の活躍、競技の魅力が詰まった15回の放送というのは、ですべ、ね、て YouTube でアーカイブされます、えー、最終回の今日の放送の英語版も、明日の16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップされます。はいそししして、えー、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いしますはいそしてチャット欄のご参加もぜひお待ちしております。今日もですね、すでに中国語クイズで早くも盛り上がってるみたいですね。<笑>はい、答えは番組の後半でお願いいたします。このね、中国語クイズが結構盛り上がったということで、うん、あの楽しかったですね。今日最後に振り返りますから、それもお楽しみにしていてください。えー、それではですね、えー、最後のトヨタアスリートの活躍からお伝えしていきます。まずパラアイスホッケーからいきましょう、えー、金曜日に行われた準決勝ではですねブリッジス選手のカナダが、えー、ブリッジス選手3得点の活躍で、えー、韓国に勝ちました、えー、そしてローマン選手のアメリカも中国に11対0で圧勝ということでこの2チームが決勝進出ということになりましたそして決勝の結果こちらです、えー、決勝は初戦と同じ顔合わせ5対0ローマン選手のアメリカ金メダルおめでとうございますえー、国としては4連覇ローマン選手ご自身は3連覇という偉業達成となりました、えー、そしてカナダのブリッジス選手は2大会連続の銀メダル自身4つ目のメダルを獲得しましたお疲れ様でした、えー、続いて車いすカーリングいきましょう、えー、チェーン選手の中国、えー、金曜日カナダに勝ちまして決勝進出そしておととい、えー、決勝でスウェーデンを圧倒して2大会連続の金メダルこちらもおめでとうございますさあそしてパラアルペンスキーに行きましょう、えー、女子、在カテゴリーの2人ですね日本の村岡選手、ドイツのフォースター選手、大回転は村岡選手が金メダル連覇達成おめでとうございます<笑>フォースター選手は4位入賞ということになりましたがじゃあ、回転はどうだったんだ、こちらですフォースター選手が連覇達成おめでとうございます。えー、そして村岡選手が5位入賞ということになりましたさあこの2人、えー、パラアルペンの女子在カテゴリーもうこの2人で金メダルを結局5種目独占することになりました<笑>、えー、村岡選手が3つフォースター選手が2つということでこんな素敵な写真も届いています本当にお疲れ様でした、えー、それからパラアルペンスキー女子視覚障害のクラスアメリカのアムステッド選手、えー、大回転が13位、えー、回転が途中棄権という悔しい結果となりました、えー、それから男子の在カテゴリー日本の森井選手の最後の種目回転は5位入賞という結果でした、えー、森井選手今大会は2つの銅メダルということで6大会目のパラリンピックを終えることになりましたお疲れ様でしたそしてパラスノーボードに行きましょう、えー、特集でお伝えしましたバンクドスラローム足に障害のあるクラスの軽い方ですね三つどもえの GTTA 対決の結果こうなりました、えー、フィンランドのスールハマリ選手が銀メダルアメリカのストロング選手が5位入賞そしてオーストラリアのタドペ選手が9位という結果でした、えー、タドペ選手はオーストラリア唯一のメダリストということで、えー、スノーボードクロスで、ね、銅メダルを獲得しましたから、えー、閉会式の旗手も務めてくれましたそれからバンクドスラロームの腕に障害のあるクラスですねフランスのモンタジョーニ選手金メダルおめでとうございます<笑>、えー、モンタジョーニ選手はですねピョンチャンで、えー、ピョンチャンに入った後に怪我をして結局出場を断念するという悔しい結果でした今回は金メダル候補の評判通り金メダルということで素晴らしい結果でした、えー、足の障害の重い方のクラスオランダのボス選手は銀メダルですこちらもいい表情ですねお疲れ様でしたえー、パラバイアスロンに行きましょう男子の長距離立位のカテゴリーフランスのダビエ選手金メダル2連覇達成おめでとうございます
、えー、今大会2つ目の金ということでこの後も紹介していきますが下の方女子の在カテゴリーアメリカのマスターズ選手金メダルおめでとうございます拍手といきたいんですけどもこの後拍手が連発されるのでちょっと控えめにいきましょうか、えー、パラクロスカントリースキーの女子ミドルでも銀メダル獲得おめでとうございます、えー、ノルウェーのスカルシュタイン選手は7位入賞ということでした次の種目も見てください男女混合リレーですがアメリカが金メダルということはマスターズ選手が金メダルおめでとうございます、えー、バイアスロンと合わせてですね今大会彼女は7つのレースに出場して全部メダルを取りました金3つ、銀4つということで、えー、冬のパラリンピックのメダルは通算14個になりましてアメリカの冬季パラリンピックの出場のアスリートの中で最多ということになりましたレジェンドですね。さあそして男子の、えー、ミドル視覚障害のクラスに出場しました、えー、カナダのマッキーバー選手とスウェーデンのモディン選手の GTTA 対決は金銀の GTTA ワンツーフィニッシュということになりました、えー、ちょっと冷静に聞いてほしいんですけれどもマッキーバー選手はこれで個人種目3つ制覇しまして、えー、この個人種目3つ制覇を4大会連続で達成したと。わかりました<笑>うんやばいですね、うん、3つ制覇するのを4大会連続3掛け4それだけで12ということです<笑>で、あのー、マキーバー選手はですね SNS に、えー、今回でパラリンピックは最後ですという投稿をしていました結局金メダル合計16個取っていきましたということです<笑>でこの2人レース後の2人の写真がありますこちらえー、特集の時にねマッキーバー選手は世代交代若い選手にっていう話を口にされていましたけれどもまさにそんなシーンかもしれませんマッキーバー選手がモディン選手にこうやって声をかけるシーンがありましたさあそして、えー、先ほど、えー、バイアスロンでの金メダル紹介しましたフランスのダビエ選手ミドルの立位銀メダル獲得です、えー、さらにダビエ選手は続いてのこのオープンリレーこちらでも、えー、フランスが銀メダルということでこのダビエ選手今大会金2つ銀2つとえー、こちらもメダルをたくさん持って帰ることになりました、えー、ちなみにマッキーバー選手がいたカナダは6位という結果でしたということでもう本当に最後のこの週末もいくつメダルを取ったんだというぐらいさすがマッキーマキですなんでしたっけそれ。滑<笑>ってなんぼですから。<笑>はい。走ってなんぼでした。走ってなんぼ。<笑>ということで、えー、以上、えー、北京パラリンピックでの GTTA の活躍をお伝えしましたさあ特集なんですがついこの日が来てしまいました今日はこちらです北京2022冬季オリンピック・パラリンピック最終回サンクス2オーラーワー GTTA シェイシェイということでたくさんの感動と勇気と笑顔を届けてくれました GTTA なんですが。えー、それから GTTA だけでなくて陰でその GTTA を支えてくれたトヨタの仲間たち、えー、皆さんにですねサンクス2感謝ありがとうを、えー、お伝えする場に今日はしたいなというふうに思っておりますということで我々今回こんなものを作りました、えー、我々の感謝をこんな形で伝えていきたいと思います佐藤さんからお願いしします、はい、たくさん感動しましたなので、えー、これも今後ね大きなモチベーションになりましたので僕はこちらですねあこっちすみませんこっちらじゃんはい感動こちらですね小塚さんはそして、えー、アスリートに頑張る姿に、えー、勇気をもらいましたうんいいですねそして、はい、アスリートの笑顔を見ると私たちも自然と笑顔になれましたよねということでこの3つ我々今日は持って掲げていきたいなと思います、はい、さあということで、えー、まずはですね早速あのー、まあ大会がパラリンピックが終わったばかりなんですけれども、うんうん、オリンピックに出場した GTTA あちょっと待ってくださいね森井さんつながりましたあ森井大輝選手と電話がつながっているという情報が出ましてですか待ってください北京の空港にいます空港,空港から電話つながってるんですねえじゃあ呼んでみますか森井大輝さんはーい。森さんだ。本物だ。本物だ。<笑>森さんだ。森さんこんにちは、はい。こんにちは。お疲れ様です。お疲れ様です。今空港にいらっしゃる。はいそうです。選手村を出て今えっ、ー、と空港の方に到着したところです。今じゃあこれから日本に帰られるってことですかね
。そうですね。はい。そんな帰国前のお忙しいところありがとうございます。<笑>飛行機に置いてかれないですかね。えちなみにあの、はい、何分ぐらい行けそうですか。<笑>あ大丈夫です何分でも何分でもいけちゃう<笑>すみませんじゃあちょっと森井さんにぜひとも今日はいろいろお話伺いたいなと思いますあのまずは森井選手、はい、6度目のパラリンピック大変お疲れ様でした森井選手にとってこのありがとうございます北京パラリンピックっていうのはどんな場所だったでしょうか、はい、いやーあのですね本当にコースが難しくてあのー、本当に苦しい大会でしたねあの確かにそういった声を途中で森選手のコメントからも聞き終えてきたんですけれどもでも、それでも、ねはい、最初の格好競技でいきなりこう銅メダルというメダルを獲得されてその時というのはどんな気持ちだったんでしょうか、はい、そうですねあのやっぱり形に残,るもあの残すことができたというのはほっとはしていたんですがただ、ですねあのやっぱり僕の目標としていたメダルの色ではなかったのでやっぱり悔しさとそのほっとした部分とこう入り混じったすごい複雑なレースでした。あのー、最初に、ね、その雪のコンディションが難しいという話を今、森井さんご自身がおっしゃってましたけれども、あのーはい、私もちょっと取材に行かせていただいた日本の用具開発支援チームの皆さんともやっぱり直前までコミュニケーションを取ったりしてたんですか、はい、そうですね直前というかもうレースの最中もコミュニケーションを取りながら、はい、少しでも早くなるためにどうしたらいいどうしたらいいだろうというのことをずっとこう考えながらあの一緒にコミュニケーションを取りながらレースに出ていました。あやっぱりそうですあの例えばその雪のコンディションが難しいっていうのは具体的には例えばどうだとどういう調整をするっていうことをやってたんですかえー、っとですねあのコースがほぼ氷だったんですねはいあのそ,のコースでその時はあのどうしてもサスペンションが硬くなってしまうと,、うんえー、っと説明その氷と雪すきが喧嘩してしまうのでその喧嘩をしないギリギリの柔らかさを保ちながらでも、加速速度が高いので入ってくる入力が大きいのでそれに対してはしっかりと受け止めてくれるっていうちょっと難しい、はい、セッティングをいろいろやってましただってレース見てたらこう、ね、もうすれすれのところをこう滑っていってこう、ね、だから、箱さんはみ出るわーって思いながらもこう戻ってくるっていうのがね。ハラハラドキドキでしたし、その裏にはやっぱりそういうチームとのコミュニケーションっていうのもあって、うんうんうん、このメダルが今あるっていうことかなと思いますが、番組見てるね皆さんからもコメントねたくさんいただいてます。お疲れ様です。応援してました。ありがとうございました。とかねいろんなねことをいただいてますね。いやまあ終わったばかりですけど、今何を思いますか。はい、今後についてとかも。いやそうですね。あのー、正直、僕自身まだまだ早くなれる自信があります、はい、なのでもしチャレンジができるのであれば次のパラリンピックにもチャレンジをしてみたいなという,ふうに思いも、はい、すごく強く思っていますイタリア,、はい、イ,タリアイタリアですね<笑>、あのー、なんで4年間、我々もお付き合いさせていただいてよろしいですか。いやぜひというお付き合いどころかもうあの皆さんのサポートがなければ応援がなければあの本当にスタートまで立つこともできなかったですし特に今回このパラリンピックはあのコースも本当に難しくてあのスタートバッキーの時に初めてうわ怖いなって思ったんですねでもですねあの皆さんのはいでも皆さんのその声援だったり応援だったり本当にそのサポートの力でですねあの本当に背中をぐっと押してもらってそうですね思い切りスタートバッキーることができたのであの。逆に本当に僕の方こそ本当にあの温かい応援ありがとうございましたとお伝えしたいです。いやそうもう森さんあの陸上競技の佐藤です。本当お疲れ様でした。あのもうお疲れ様です。はい。お疲れ様です。あの本当森井さんにとってあの妹のような娘のようなあの村岡選手の走り、はいはい、今回森井さん見ててどのような感じで見ていて、いあ,であとどのような声かけられましたかね。はいいやー本当に僕が滑ってても怖いなと思うコースをもも,も一緒になって滑ってくるんですよね、なのであの滑り終わった後にあのムツゴロウさんなりにもよしよししてあげたいなと思って、意識があったりそういったことやると怒られちゃうんで、はいあの言葉しかかけてはいないんですけど、いや本当に頑張ったと思います、はい、いや今,今は一緒にいる今は、村岡さんは今は、そうですね、もう近くにいるんで呼びましょうか。おえ村岡さんも一緒にいるんですか、はいあのいますいますいます。あ、ぜひとも。あの周りにボディーガードが五人ぐらいいますけど大丈夫ですか。<笑>その合間を縫って、なんとかお願いできますか。<笑>はい、あ、強靭な肉体で。ありがとうございます。はい。はい、じゃすごいな。ももも。はい、ちょっと待ってください。はい、ぜひお願いします、ね。食べます。はい
。村岡選手。はい、もしもし。あ、こんにちは、はい、森田です。こんにちは。ああこんにちははいお疲れ様です,様です,様ですやばい村岡さんだ<笑>こんなことある<笑>あの本当にお疲れ様でしたはいあの本当にありがとうございました無事に終えることができて、うん、ひとまずほっとしてます今いや見てましたよもうすごかったあの半年ぶりのパラリンピックはいかがでしたか。あのー、早かったですね<笑>、もうまたパラリンピックが来たと思いながら<笑><笑>いや本当にね、あのー、大会前に私、お話伺ったときに、前回大会以上だと金2つっていうふうにおっしゃってましたけれども、今回は3つでした、はい、この結果というのは、どういうふうに受け止めてますかはい、えー、そうですね、まあえーまあ、前回、金メダル1つだったところが、今回、えー、3つに増やすことができて、本当に嬉しく思っていますし。こうした結果を残すことができたのも本当に皆さんのサポートであったり応援のおかげだなと思ってますうん、まあ、あの4年前とこう同じものはないというふうに言ってらしてであのニュー村子桃佳の何がすごかったって自分で分析しますか、はい、いやもうそうですね、えーまあ、用具マシンの性能だったりとかっていうところはもちろんですけどこうやっぱりその。マシンがすごく安定感があったりとかっていうところで私自身もこう自信を持ってスタート台に立って滑ることができましたしえまたそれ以外にも自分の気持ち的なところでも前回まあ4年前よりも強くなってこう本当に攻め抜こうっていう気持ちだったりとか絶対に負けないっていうその強い気持ちをずっと持ち続けてレースに臨めたのでまあそういったところはまあ4年前から変わった部分なんじゃないかなと思います。いやあのー、あ陸上の佐藤ですあのー、東京大会もお疲れ様でしたはいお疲れ様ですお久しぶりですご,ご無沙汰してます<笑>いや本当に東京から北京までこの一年がもうずっと多分神経張りっぱなしですごいあの精神的な疲労もあると思うんですけども今東京へ帰ってあのまた日本に帰ってきて<笑>何やりたいですかね<笑>確かに<笑>いやもうとりあえず美味しいご飯を食べたいですね。はい、いいいいですね<笑>何がいいですすね何がか美味しご食べたいものいっぱいあります、焼肉だったり、お寿司だったり、<笑>いやでもそれはもう誰か美味しいところに連れてってくれないかなって、そうですね、<笑>あ森田さん、森田さん、あ僕か、森田さん、<笑>あぜひよろしくお願いします。<笑>そ,のその様子もね、<笑>その様子もぜひ。<笑><笑><笑>あとやっぱり我々ちょっとぜひともこれ聞いておきたいのがドイツのホースター選手との GTTA 対決も本当にね最後までしびれさせてもらいました<笑>どうでした戦っていてはい本当にこの私がいなかった四年まあ四年間のうちのまあ二年三年ぐらいですかねの間にやっぱり彼女もすごく強くなっていて気持ちだったりとかその技術的なところっていうところは本当に私自身もこう見習う。痛いというか見習うべきだなって思うところが本当にありましたし、えー、もう本当にそのような選手とこうして肩を並べてこうお互いに切磋琢磨してこう一番上を目指していけるっていうのはすごくやっぱり嬉しいですし、まあ、今後も励みになりますね。だって、五種目二人で全部。<笑><笑>本当ね、いい関係ですよね。ね写真もね、送っていただいて、ね。いや、そうです。さっき、あの、ツーショットの写真を紹介したんですけれども、本当に素敵な写真でしたし。はいうんうん、いや、もう、お互いに良かったなって<笑>、ね。はい、戦い合いながら、はい、レースを終えることができました。あの、そして、村岡さんから見て、森井選手が。六大会目のパラリンピックで戦う姿っていうのは、どういうふうに映ってましたか。いやなんかすごくあの目の前にいて言いづらいんですけどですよ、ね、言ってください<笑><笑>まあでも本当にあのやっぱりずっと大樹さんの背中こうを見てずっと追いかけてきてっていう中でこう本当に6大会連続でこう本当にずっと一番上を目指してこう競技を続けられるっていうモチベーション自体もすごいなと思いますしその大樹さん取り組む姿勢だったりとかその中でこうして結果を残し続ける大変さだったりっていうところもこう。やっぱり自分も一緒にこう競技をやらせてもらっていてすごく感じる部分ではあるので、えー、ま,また4年間、大樹さんの背中を追いかけながら、え
、頑張りたいと思います。いい指定関係ですね。いい関係ですね。素敵ですね。はい。あのコメントコメントでもね、あの帰ってきたらお二人で放送部に生出演してくださいという。あ、そうですね。待ってます。あの小塚さんの席をこじ開けて。はい。<笑>あの僕は小塚さんもいたいか。僕言います。<笑>いてね。はい。印刷してください。はい。はい。で、ぜひ,ぜひよろしくお願いします。はいよろしくお願いしますそして誰よりもね喜んでいると思われる豊田社長お父さんか、はい、お父さんと言った方がいいのかなに一言ずつメッセージをお願いしたいと思うんですけど村岡選手からお願いしようかなはい豊田社長に、えー、お互い二人から一言ずつメッセージ、えー、そうですね本当に、えー、こうして私が金メダルを三つ獲得できてまた金メダル一つ、えー、前回以上の成績を残すことができたのはこうして、えー、お父さんをはじめとする<笑>、えー、たくさんの、えー、トヨタの社員の皆さんの応援のおかげだと思っています、えー、今後も、えー、駆け抜けたいと思いますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いいたしますありがとうございます,います森井選手いかがでしょうかはい。変わりました森井です森井さんからもぜひ、はいえー、お父さん社長へのご報告をお願いします<笑>はい、えー、と僕もですねあの本当にあの出発前に買ってこいよというふうにお声をかけていただいて本当に攻めて攻めて攻めたんですけれどもちょっと、えー、銅メダルとちょっと色がちょっと違ってしまったんですがでもですね本当に、えー、太鼓を楽しむことができましたしあのー、本当に心の底から攻めることができました。はいでですねあのまだまだ本当に早く滑ることができる自信もありますし、えー、戦いたいという気持ちがあるのでぜひまた4年、えー、サポートのほどよろしくお願いいたしますというふうにはいという気持ちですねであとはですね本当にえっ、ー、と本当社員の皆さんですね本当サポートいただいて応援いただいてですね本当に僕自身あのこの環境の中でできることを本当に幸せだと思っています、えー、本当にですねあのありがとうございました。はい、なのでまた四年よろしくお願いいたします。はい、こちらこそでございます。あのー、今お二人からね、はい、感謝の言葉がありましたけれども、私たちからもね本当に感謝を伝えさせてください。うん、あのー、お二人が、えー、挑戦し続ける姿に励まされた人とか、あのー、背中を押してもらった人たくさん本当にいると思います。えー、森選手、村岡選手、本当にありがとうございました。気をつけて帰ってきてください。気をつけて。待ってます。はい。よろしくお願いします。ともです。ありがとうございました。いや、北京の空港とつながって。そうですね。生電話。えー、っと、レジェンド二人が現れて。<笑>ちょっと、いきなりすごい最終回になってるじゃないですか。すいや、声聞けてよかったです。横は本当にいいですね。もう戦った直後の声、うん、そして帰国後すぐにでも会いたいですね。うん、これはね。いや、来てほしいですね。本当に、ねはい、出演してほしいです、ね。さあ、さあ、そして他にもですね、G. T. T. A. 最後に出演してほしい。方たくさんいたんですけれども、えー、オリンピックに出場した GTTA の中にはですね早くもすでに海外での大会に出ている選手もいます、えー、ノルディック複合団体で銅メダルを獲得しました長野日野自動車所属の山本亮太選手、えー、ヨーロッパ遠征中にですね皆さんにありがとうのメッセージを送ってくれましたご覧ください皆さんこんにちは長野日野自動車スキークラブ所属の山本亮太ですチームトヨタの皆さんこの度は応援ありがとうございました。私はノルディック複合競技の個人2試合と団体戦に出場し、団体戦では銅メダルを獲得することができました。初出場で挑む大会とはなりましたが、非常に多くの経験を積むことができたように思います。今後は4年後のオリンピック金メダル獲得に向けて活動していきますので、今後も応援よろしくお願いします。いやあのノルディック複合団体っていうのはね、はい、あの岐阜日野自動車所属の永井選手と一緒に取ったね、はい、GTT で取ったメダルでしたよね。はいそうでしたね。山本選手はまあ個人ではジャンプで、えー、いい順位につけながらもまあクロスカントリーの方で順位を落としてしまって、うん、まあ悔しい結果だと思うんですけども、まあ団体ではですねアンカーを務めてまあ最後まで粘り強い、えー、粘り切って走っていきましたからね。そうなんですよ。本当最後のゴールシーンっていうのはもう。感動、うん、せざるを得ない、ね、いいシーンでしたしあの本当にあの初めてのオリンピックで、ね、輝きを放ったニュースターですから、うん、これからも応援し続けていきたいなと思います本当にありがとうございましたさあここからはですね、えー、北京冬季オリンピック・パラリンピックの振り返りも兼ねましてですね
それぞれが思う「サンクス2」はい「感謝」はい。えー、勇気感動をもらったことっていうのをお二人にも伺っていきたいなと思いますまずその前に閉幕したばかりのパラリンピックでの GTTA の活躍というのを映像 VTR でまとめましたのでご覧くださいはいこれがさっき出てきてくれた方村岡選手ですね、えー、パラアルペンスキーのスーパー複合大回転での映像ですけれどもものすごいスピードで滑り降りてきましたこれを滑り終えた直後ガッツポーズも出ますそしてその後回転でドイツのフォースター選手このライバル対決ですがこの技術がすごいそして結果フォースター選手が金メダル、えー、村岡選手が銀メダルというワンツーフィニッシュという結果でしたさらにこちらも先ほど出てきてくれた森井選手の滑り格好の滑りですねものすごいスピードですよ本当にギリギリのところを攻めていくっていうのは本当にまさにこの映像にも現れています5大会連続のメダルおめでとうございますさあそしてこちらがブライアン・マッキーバー選手パラクロスカントリースキーですね、えー、視覚障害のクラスということでガイドの人と一緒に滑ります今大会は3つの金メダルを獲得するというシーンですさらにこちらアメリカのオクサナ・マスターズ選手はパラバイアスロン6キロでの金メダルこのゴールした後、攻撃切った後やはりこれだけ疲れるんだっていうところからこの表情、素敵な表情でしたさらに激しかったのがパラアイスホッケーカナダのブリッジズ選手、これは韓国戦の映像ですがこのシーンご覧ください、ちょこんと当てて見事なゴール技ありりですよ本当にそしてスノーボードクロスの決勝ですスールハマリ選手フィンランドの選手ですが先頭でゴールで金メダルそして後ろから追いかけてきたオーストラリアのタドペ選手が銅メダルさらに車椅子カーリング、えー、中国のチェン選手が冷静に決めて最後決勝戦ではスウェーデンを圧倒しました冷静に投げた後この表情の切り替わりも感情を爆発させての、えー、北京パラリンピック連覇達成ということになりました本当に名シーンばかりでしたで、ね、ということで,ですね、えー、まずはですねじゃあこのパラリンピックに対してまずは、えー、佐藤さんが感謝を伝えたい GTTA、はい、お願いできますか、はい僕はですね、車椅子カーリングに出場した中国の DTTA のチェン選手ですね。最後に出てきましたね。はい。はい、まあやっぱりカーリングというすごい長丁場のスポーツで、しかも母国開催、ね。ああ、そうですね。で、すごいプレッシャーのかかる状態だったと思うんですよ。で、しかもやっぱ最初連敗でスタートしてしまって、っもっともっとなんかプレッシャーがかかっていたと思うんですけども、でもそれを。中でも戦い切って金メダルを取っていくやっぱ勇気の強さっていうものがやっぱすごい感動しましたしあとチェン選手の生い立ちを見てもやっぱ18歳という年齢でですね、まあ、障害を負ってえとまた彼自身もですねスポーツが第二の人生をくれたっていうことをおっしゃっていてやっぱり僕自身も彼の人生のそのこれまで経緯、そして彼の言葉にすごい共感できる部分がとても多いんですね。うん、やっぱりそういった選手がもう本当トヨタの仲間で今回あの金メダルを取ってくれたことが、えー、とても嬉しいですし、僕もですねこれから競技を続けていくでとても勇気をもらいましたね。そうすると、うん、佐藤さんからのサンクス2はどれになりますか。こ、はい、の場合はこちらですね。じゃん。こちらです。勇気と。感動ありがとうございました。全選手本当にありがとうございました。お疲れ様でした。いや二つ二つ出しちゃいましたよ。一<笑>個だけと思ったら二つ欲張りでいきました、ね。はいはい、はいはい、思いの強さが出てしまいました。あさあじゃあ次は小塚さん行きましょう。はい小塚さんどうですか。あのー、まあ僕からはねあのー、まずはオリンピックをまず忘れてないかなと。パラリンピックの前にオリンピックありました。オリンピックありました。忘れてませんよ。で、はい、私やっぱりねあのフィギュアスケートなのでやっぱそこ行きますかはいで森田さん特集してもらったじゃないですかはいやったじゃないですか、はい、勝手に持ってきた企画です小津小津のはい<笑>、はい、ありましたあのジャンプの種類覚えてますかっていうのをやりましたよねやりましたよ森田さん覚えてますかもちろん覚えてますよ六個ですけどまあ時間ないからあの東ジャンプとエッジなんか怪しいな<笑>怪しいなまあまあまあいやいや、はい、まあでもまずなんと言ってもね優勝優勝したネイサンチェン選手はい結果がね、はい、こういう結果でしたねはいはい二、はい
人でね、あの GTD であの金と銅と、はい、素晴らしい時代に乗ってくれましたけれども、あの覚えてます？特集の時に小塚の騎乗の空論のあの点数得点作った。小塚さんの願望混じりの点数ました、ねはい、<笑>はい、あの点数に近づいた点数。<笑>ネイサンチェン選手、ネイサンチェン選手がショートプログラム出しました。で、まあまあ何よりもこうなんか。4年間ね思いというのがすごく詰まったそんな演技だったんじゃないかなというふうに思ってます。はい、でまたあのショーマと呼ばせてもらいます今日はショーマはねあの個人個人のショートプログラムでは小さなミスがあったんですよ。はい、でも完璧だった団体戦よりも個人戦の方が 0.44 点高かったんです。あありましたねそうでした。はい。はいいやもちろん完璧な演技でねこう最高の得点まで積み上げたネイサンチェン選手もすごいんですけどもあのこの得点からですねこうなんかこう自分自身の中でこうギリギリ自分の中でギリギリな戦いをしてるっていうのはすごく伝わったんじゃないかなっていうふうに思ってます、うん、でも同じ種目の採点で出た、ね、得点というふうに言えどもこうなんか全くこう見方も違いますしあとなんか感動の仕方も違うそんな感動を、ね、与えてくれたんじゃないかなっていうふうに思ったので、まあ、そんな、ね、輪郭の太いフィギュアスケートというものを楽しめ楽しませてくれたその二人に感謝したいなという,ふうに思ってます。で,すね、では、はい、小塚さんのサンクスはどれにしましょうか。や,やっぱり感動かな。感動、感動ありがとう。二人選手、はい、チェン選手、ノショマ選手、ありがとうございました。さあ他にもたくさんご紹介したいんですが、永遠と語れてしまって、うん、お昼休みも終わってしまいそうなので、<笑>はい、ひとまずここで、はいえー、サンクスオーラワー GTTA たくさんの感動と勇気と。はい、笑顔ありがとうというコーナーはここまでにしたいと思いますが、はい、ちょっとね、はいはいはい、僕の台本、ここからなんかあの白紙になってるんですよ<笑>、うんでさ、小塚さん、佐藤さん、仕切りって書いてあるんです、<笑>不安でしょうがないんです、<笑>え大丈夫ですか不安でしょうがない、大丈夫、何ですか、<笑>じゃんじゃんじゃんどうするんですか、うんうんはい、やっぱりか、来たか、はいはい、持ち込み企画でございます、なんだ、察しがいいですね、はい、なんだ、いきますよ、はい、はい、小塚と。佐藤のと北京ごめんなさい東京さん北京に不安もう一回やるもう一回やるすごい不安すみませんもう一回すごい不安もう一回僕ずっと佐藤の北京二ゼロ二二東京オリンピックパラリンピック振り返りクイズ<笑>やっとできた。<笑>もう不安。危ない不安だな。危ないことも転んでましたよ今。<笑>転んでましたよ。<笑>向こうからでもねガタガタガタって。<笑>はいはい、で何なんですかこれ。はいはい、佐藤さんあのこんな紹介お願いします。はい。はい、なんですか。はい、まあこのコーナーですね北京えっ、ー、とオリンピックパラリンピックでまあ GTTA の競技とか選手、はい、えっ、ー、とわかりやすく伝えられてたんですけども、はい、そんな森田さんへのまあ僕たちからのサンクスという企画です。うん、あ、なんだ、僕たちからですね、えっと。森さん、わ、はい、かりやすい説明のおかげで、冬の競技を今まで以上に楽しめた方が。たくさんいたというふうに思ってます。はい、悪い気はしないですね。<笑>なるほど。なんで、僕たちが北京オリンピック、パラリンピックは終わったんですけども。はい、まあ、選手たちはですね、まあ、次に、まあ、大会とか試合が続くので。それに対して、もう動き出していますから。はいうんうん、まあ、でも、この。放送部でねせっかく覚えたルールとかもあると思うんですよ。うん、でもちょっとうる覚えになってきている方もいらっしゃるのかなというふうに思って、ねはい、かもしれない。はい、なので、うん、その振り返りも兼ねて、まあ僕たちが競技やルールについてクイズ形式で、うん、まあ皆さんとおさらいしていきましょう。いいじゃないですか。いいじゃん。はい。ということで、はい、こんなものを用意してきました。なんだろう。また小道具か。はい、大道具じゃないかなんだ。ダダダダン。じゃかじゃん。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>金かかってません。大丈夫ですか。<笑>あのちゃんとあのエコエコでね、はいはい、ダンボールダンボールですか。はい、はい、えこの中にですね、はい、クイズの番号が入っている。はい、あのガチャガチャのガラポンが入ってます。はい、あのこれガラガラになってます、ね。はい。森田さんにガチャガチャを回していただいて。出た番号のクイズがモニターに出題されるので、はい、森田さんに答えていただきます。あ、これは何？私が答えるの？あ、そうです。はい、森田さん、僕への感謝企画なのに。はい。はい、あの森田さんね、<笑>まあずっとね、わかりやすく伝えていただいたからね、まあ全部わかるかなと思って。相当悪い顔してる。<笑>要は答えられない僕を見て楽しむ企画でしょこれ。<笑>いやいやそんなことないね。ね。そうですね。答えられるはずだと。はいはいはい。はい、でこの今回僕たちが出したえっとクイズにまあ全問正解していただいて、はい、まあやっぱ名実ともにですね名司会者になっていただいて
ていく、えー、いただくそして、まあ、皆さんもですね、あのー、クイズを通して振り返りできるので本当に一石二鳥のお得な企画になるほどはい。物はいいようですね<笑><笑><笑>まあ、ね、あのー、ねあのー、サンクスフォー名刺会社なんですけども、はい、まあでも何うちわでもめあの褒めてんだよっていうね、はい、声も聞こえてきそうなのでね、まあ、クイズ用にもう一つフリップを使ってもらいました、はい、じゃんあいいじゃないですかどうですかあこれを私に出してくれるんですかはいあの森田さんのクイズの正解率が高ければこちらを出しますなるほどはい悪いとあれみたいな、うん、あれ森田さんはちゃんと覚えてるかな結果がこっちの場合はこちらをあよかった笑顔,、ね笑顔,はい、笑顔ありがとうというのをかっこ笑うみたいな感じ<笑>なさんどっちがいいですか<笑>それはやっぱり名刺会の方が名刺会のね<笑>はい頑張りがもう負け嫌いで負け嫌いやらせていただきます、ね、社長がよく言ってる<笑>、はい、<笑>じゃあ森さん準備はいいですかえだってこれあれですよね、はい、出題範囲は放送部でやった内容なんでやった内容ですあじゃあ大丈夫、はい、だって全部僕の口で一応言ったことがあるはずですそうですそうですじゃあ大丈夫だあ、はい、ハードルを<笑><笑>はいはいはい、本当に大丈夫かな、はいはい、行きますよ行きましょう、はいはいはい、行きますよ時間,、はい、時間がないですし、はいはい、行きましょう、はい、じゃあぜひはいじゃあ森田さんガチャガチャ,ガチャ,ガチャを回してください、ね、行きますよ、えっとはい、あ本当に出るこれあ出てきた,出てきたすごいはい開けます,すあ来たえー、っとですね四番お四番はいでは四番のクイズをお願いします四番のクイズなんのおやべえなんだこれ<笑><笑>ああ難しい<笑>じゃあ僕の方から出題させていただきます<笑>ルージュからの問題ですはいこのハテナの部分ありますねここ部品の名前が隠れてあの部品の名前なんですけどもこの名前は何と言うでしょうかはい。スライドすあのぜひね皆さんもあのチャットの方で答えていただければなと思いますけどももうね足から滑り字は復習したんだ<笑><笑>ここに来たかこっち来たかってえー、っとはいシャーレブリッジあわかんない<笑><笑>さあじゃあ答え言っ,ちゃってもいいですか、えーえー、答え言ってもいいですかせーのスレッジ違うねあわかんない違う<笑>じ,ゃじゃあ正解をどうぞあーこれわかんなかった、はい、クーヘ,、ねはい、ーヘねクーヘですねこれ言った、はい、これはい全部してます<笑><笑>さあどんどん行きましょうどんどん行きましょうああそうかはい回しますよはいはい悔しい<笑>悔しいあらあらあら<笑>まずいあららはい、十番出てきてるはい、じゃあ十番の問題お願いしますじゃらんじゃあ、車椅子これわかるぞはい、車椅子カーリンからの問題ですねはいこの中で一箇所間違いがあります嘘<笑>まあ間違いあるちょっとちょっとヒントを言うとまあ、オリとパラで違うところがえー、ちょっと待って待って待ってえー、っと、間違ってるオリとパラデ。あ、分かった分かった分かった分かった。あ、分かった。ったったはい、じゃあ、ポリさん正解お願いします。八、えー、円のなのに十円のになってる。はい、じゃあ正解お願いします。お願いします。よし。正解。おお。危ない。危ない。五分だ五分。さあ、五分に戻しましょう。戻しましょう。はいはいはい。テンポよくテンポよく。はいはいはい。よかった。一安心だわ。これ全問間違いだったらもう首だもんな。<笑>はい。十一番。はい、じゃあ十一番の問題お願いします。あ、出た。あ、コレクターズサーティナイトの質問です。<笑>これいはい、さあ、<笑>これあれですね、三十九個ああもうたくさんメダル取ったなんですけども、ああああこの金銀銅の内訳内容をこれ全部当てない。関東？<笑><笑>えっと。いやだってこういうやつやってないじゃん。じゃあじゃあじゃあどうだけどうだけどうだけは言います。はい、どうだけ八、うん、個です。どう八個どう八個です。ということは残り三十一個。はい。それの内訳をしましょうか。ああ三十一個わかんないよ。二十一十。はい。金が二十一。はい。銀が十。あじゃあ正解お願いします。よっと当たった。これは。<笑><笑>すごい、これはすごい、よし、すごい、ね、すごく嬉しい。あの、森田さん、あの、今飛び上がってます、ね。<笑>嬉しい、<笑>次はね、嬉しいから、次行こう、行きましょう、はい。いい流れです。やった、いい流れです。よいしょ、あ、来た、なんだ、えっ、ー、と、十二番。はい、いじゃあ、十二番お願いします
さあ、えー、まあこれはねやっぱりオリンピックのね、はい、ハーフパイプねアリス問題ちょっといこうかなと思いますはいハイパイプのあのコースの中にヤリス何台入るでしょうか<笑>これ結構思い入れ強いと思うんですけどね1786ヤリスおおじゃあ正解お願いしますはいおおいやーまあこれ何度も電卓で計算しましたからね。<笑>そうですね。何のそう思いやりがある思い入れがあるってことで、もう千内八十六やつなんですが、何何これからですね算出していただいて、じゃこのハーフパイプのコースの長さ、幅、高さをえ待って待ってこれ今の正解じゃないの？あねあの質問の途中でした。あで,ですがみたいなです,そうなんです,です。ですが。えー<笑><笑>はいはいはい、いきますよ。はい、長さ約。え、百だっけな。長さ百、幅。余って、ヤリスで計算すればいいんだ。<笑>そう、ヤリスで計算すれば大丈夫。ヤリス頼みですね。<笑>幅二十。高さ六。え、高さ六でいいか。高さ六、はい、幅二十、はい。えー、っと、長さ、最後何倍したっけ。六かける二十、二十の十倍でこれが一ってあで全然わかんない。<笑>え百六十メートル。長さ百六十メートル、幅二十メートル、高さ六メートル。はい。あじゃあ正解お願いします。おーおーおーおおえ,えっとね、高さね六点五五なんですけど、まあお待ちしますから。まあ、これはもう。はい。だって約ってあるし。<笑>そうそう。だから長,長さ長さと幅合ってるので、これは正解とします。ありがとうございます。さあ行きましょう思ったよりね広いんですよこのハーフパイプ<笑>はい行きますよ、はい、皆さんちゃんと復習になって振り返りになってますこれ大丈夫ですか<笑>第5問じゃじゃん1番お一1番来た1番,、はい、1番ですお願いしますはい、はいはい、問題お願いしますさあ、はい、モーグル、ね、あー堀島選手のモーグルね,ね、はい、このフリースタイルモーグルのコブの数はいくつでしょうあーこれなんか細かい数字だったっけおえー、っとねスタジオにも来てもらいましたよスタジオにも来てもらいました<笑>堀島さん同盟だろうおめでとうございます<笑>返事が生返事<笑>なんか六十二個おおお,お本当にいいですか本当にいいですかああ<笑>そっか六十と二で六十五個なんかすごいこれは<笑><笑>ま<笑>あね、はいあのー、いいね。これ、何だったでしょうか。三、うん、青瓶中。うん、うん、えー、っと。えー、っと、六個しかないから、六分の一で当たるのよ。<笑>うん、うん、うん、うん。えー、っと、三青瓶中でしょだから、うん、パラ、パラがつくの。うん、うん、パラアイスホッケー。おお。正解どうぞ。うん、まあ、正解。まあ、これはね、すごい。さすが、だから結果ずっとね、結果と。ちゃんと言ってましたよ。使、ね、伝えてましたもん。オッケー。はい。まだ言っていいの。まだいけるかな。これで最後ですかね。最後。はい。はい。じゃ、最後お願いします。ますちょっと優秀の美を飾らせてください。はい。さあ、どうかな。八番です。八番。一番。はい。はい。一、は、番、いまあ、お願いします。お願いします。ドキドキ。はい。うわ、出た。<笑><笑>はい。ショートトラックの。アリアナ選手、まあ独特のフォームということで出たんですと思うんですけども、はいはいはい、アリアナ選手はどれでしょう。これはね、だってあれだけ寺尾さんが丁寧に説明してくれたのを忘れるわけにはいかないですよ。一<笑>番、もういろんな工数を削減してるんですよ。アリアナさんはスタートに上がって、<笑> TPS が実践されてるんですよ。一、はい、番、はい、じゃあ正解をお願いしたいと思います。はい、一、はい、番です。正解です。ちなみにですけども、実際の放送ではこちらのスライド使ってました。はい。あ、そうだ。そう。ちょっと色も変えて、場所も変えて。<笑>引っかかんないですよ。そんな<笑><笑>いや、もうですよ。ケラオさんありがとうございます。いい感じの正解率だったんじゃないでしょうか。<笑>はい。ちょっとあの六十個が悔しかった。<笑>じゃあ、あのー、ね。<笑>
でも惜しかったですね考え方は合ってました,た、ね、全部で62個はあってのうちの2つねあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーあーおお、ありがとうございます。ということで、森田さんは、最終的に、名刺会社。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。<笑>という感じでね、はい、あの、はい、楽しくワイワイ、あの選手や競技、はい、そして競技のルールについて振り返らせていただきましたけども。選手、はい、側の立場とするとね、うん、こうやってこう。やっぱりやってもらえるのですごくありがたくてでオリンピックやパラリンピック期間中ってみんな皆さんね世間もこう注目してもらえるんですけども大会が終わると注目されなくなっちゃうので、はいまあ、次の大会まで同じテンションで応援をしてくれたら嬉しいなとい,いやそれはそうですね、まあ、特にねあの冬の競技ってこう夏の競技に比べてこうマイナーな感じマイナーだなっていうふうに感じることも多いのでぜひねパラもそうですねパラ競技もやっぱりマイナー部分多いんですけども放送部では。えー、とずっと詳しくですね応援してくれていますのでこれからもですねもっともっと応援いただきたいなと思いますねそうなんですよあの、うん、やっぱり私すごく気づいたのは知らないからこそ面白いっていっぱいあるんで、うんうん、ちょっとそういったところをね自分たちもこの放送部でやるからこそ初めて知る部分であって、うん、だからこそすごく楽しめた、うん、もう気づけば夢中になっていたっていうところがありますのでぜひともそこはこれからも続けていきたいところですね見方も変わりましたね、はいまあ、あの次のオリンピックまで夏の競技は2年間、うん、そしてまあえー、冬のオリンピックは4年後、はい、ということなのでこれまで同じテンションで森田さんにもちろん選手とスポーツを、えー、盛り上げて応援してもらいたいなと思ってますなんなら今まで以上に行きたいところですね<笑>よろしくお願いします,しお願いしますということでよかったやっと台本があるところ戻ってきた<笑><笑>さあここからは私がじゃあ進めさせていただきますね<笑>ということで、えー、我々、えー、GTTA を全力で応援してきましたけれども、えー、戦う GTTA を鍵で支えてくれたトヨタの仲間がいますということで、えー、最後に、えー、その皆さんを紹介させてくださいはい、まずはこの方々、えー、チェアスキーの開発支援チームの皆さんですね、えー、取材にも行かせていただきました、えー、皆さんが一緒に戦っていることアスリートとものすごい濃密な時間を共有しこの4年に一度の舞台にかけてきたことその熱を感じました本当にありがとうございました、えー、あの手この手で、えー、GTTA を応援を届けてくれた各職場の皆さんもありがとうございますそしてえー、海外選手の情報をまとめたチラシを作ってくれたり、えー、応援ポスターを掲げてくれたり、えー、あの選手がいつ出るよという情報を部内に共有してくれたりたくさんの応援につなげてくれました従業員の皆さんありがとうございましたこれだけの数、うん、ありました、ね、ありがとうございます、えー、TMNA トヨタカナダキーサム、えー、トヨタのアフリカ業務を担当するトヨタ通商そして T マップ海外事業体の皆さんが競技紹介のページを作ってくれたりアスリートの応援イベントを開催したり放送部の内容をサマリーして展開してくれたりグローバルに応援の輪を広げてくれました海外事業体の皆さんありがとうございましたありがとうございましたさあそして、えー、この海外事業体の方々と連携して、えー、海外の GTTA の情報を集めてくれた販売支援部の皆さん、えー、そして国内の GTTA の情報を集めてくれた、えー、旧オリンピック・パラリンピック部えー、スポーツ強化地域貢献部の皆さん、えー、我々放送部が発信してきた選手の情報、エピソード、記録、インタビュー動画、えー、決して一朝一夕で集められるものではありません、えー、継続的にアスリートとコミュニケーションを取ってきたからこそ、えー、世界中の GTTA を本気で応援したいと思っているからこその情報量だと感じました、改めて皆さん、ありがとうございました、そしてこんなものを作ってくださった人たちもいます。東京オリンピック・パラリンピックに出場したすべての GTTA194 人に記念品としてトロフィーが贈られました、えー、新体操の杉本さんとか、えー、女子バスケの高田選手とか、えー、砲丸投げの南アフリカタイロン・ピレー選手などが記念品と撮った写真を送ってくれました右下タイロン選手はお子さんが生まれたんですよねヨアラン君というそうですそれから上の真ん中に映っている車いすテニスの三木選手はですね、えー、残る形でこうやってねぎらってもらえるのはとても嬉しいというコメントを SNS に投稿してくれていましたあのこちらデザインはですね日本での開催を表す桜の形やオリンピックとパラリンピックそれぞれのカラーで構成するなどトヨタの技能系の皆さんが心を込めて制作してくれましたこれが制作風景ですねワンチームワントヨタというトヨタ社長からのメッセージが刻まれています
、えー、そしてこれですね今回北京の GTTA44 人にも送られますということで実物を放送部が一足先に借りてきました、はいじゃねえー、小塚さんが持っているのがオリンピックバージョン、はい、そしてここにねワンチームワントヨタ秋キオトヨタという書いてありますね、はい、そしてやっぱりあれですね冬バージョンということでちょっとちらちら雪が、はいですねうん、雪の結晶が見えたりにいいですね、はい、こだわりが詰まってますパラリンピックバージョンが佐藤さんこちらですねいいですね素敵ですね、はい、本当にあのこだわりが詰まったものですね、うん、本当作ってみくださった皆さん本当にありがとうございました GTT の皆さん楽しみにしてくださいそうですねこれが届くはずですから楽しみにしていてくださいさあそして感謝すべきは人だけではありません、えー、北京大会で活躍した多くの車ですえー、右上は聖火リレーの車ですかね、えー、GTTA の移動を支えてくれてありがとう、特にパラリンピックではアスリートの指導手段、非常に重要になってきます、えー、実際、ですねこんな風に活躍していましたという映像があります、パラルペンスキーで金メダル2つ獲得したドイツのホースター選手の映像を見てみましょう写真では見たことあったんですけど、あこうやって活躍してたんだということで、いやー、にダブルピースでフォースター選手、ノリノリで車に乗り込んでいく、これがあの競技から帰るときなのか、行くときなのか分かりませんけれども、あのうん、こんな感じで活躍してたんだなフォースター選手、嬉しそうですよね。森さん、車といえば、はい、中国語クイズ、忘れてませんあそうだ、うんえーと、そうです、今日も最終回、えー、中国語クイズありましたね。ということで、えー、とここでもう一回問題見てみましょうか。今日の問題これででしした皆さんお分かかりになったでしょうかえー、正解はですねこちらですコースターでしたクスダっていう発音だそうです、うんうん、今の発音聞くと分かるようにカローラカムリと同様に発音重視のネーミングというのがこのコースタークスダということでこんな写真も届いてます、ね、中国トヨタオリパラブの皆さんが一緒にこの FC コースターと一緒に写っていますがもうこれも北京大会を支えてくれた車の1台ということでしたけれども、えー、中国語クイズ、えー、全部で5問出題しましたけれども皆さん覚えてくれたでしょうかえー、っと小塚さんはいヤリスなんて発音するんでしたっけ G 主演 G 主演じゃあゴヤリスは ?E アンサンスウー G 主演発音どうでしょうか中国トヨタオリバルの皆さん<笑>また個人<笑>個人レッスンが必要でしょうかどうでしょうか<笑>いやでも本当に中国トヨタオリパラブの皆さんコメントをたくさんいただいてですね、はい、とても盛り上がりましたよねいや本当にあのー、そうなんですよ中国トヨタオリパラブの皆さんがですね北京で戦う GTTA を支えてくれて大会を盛り上げてくれてそして放送部もいつも見てくれて本当にありがとうございました<笑>しかもですね最後になんと動画のメッセージというかなんというか作品というか一、はい、つ作って送ってくれましたということで中国トヨタオリパラブの皆さんから、えー、視聴者の皆さんへの感謝のメッセージですご覧くださいトータイムズ放送部の皆さんトータイムズご覧の皆さんこんにちは中国トヨタオリパラブの内でございます昨日北京パラリンピックが無事終わりまして今我々は一度感謝の気持ちでございます皆さんこんにちはオリパラブのチンです大会の準備が始まったのは2018年です。あまりに大きなチャンスをいただき、どうやって中国でモビリティフォーを実現できるか、手探りで企画をしました。今回の大会では、2205台の車両を提供いたしました。マイナス20度の山道でも、特に大きな事故もなく、アスリートや関係者の皆さんに貢献することができました。特に初めて中国で生産を実現した F 値コースターや国資車両の導入によりまして中国でもモビリティフォーオールに近づけたと思っていますご協力いただいた皆様本当にありがとうございました大会期間中は47名の GTT の方に北京に来ていただきました皆さんのご活躍に毎日貢献して本当にたくさんの勇気をいただきました選手の皆さん 
って次回ぜひゆっくり北京に遊びに来てください。我々が美味しい餃子を作っておもてなしさせていただきましょう。またトヨタイムズのおかげでみんなで楽しく盛り上がりましたよ。本当に一緒に見るのは大変楽しいですね。森田さんの十五個が本当にお上手で驚きました。時間さんはもう少し私コーチにレッスンさせていただきましょうか改めまして皆様本当にありがとうございますこれをきっかけといたしましてこれからも世界中の TPTA を応援してまいりますそれでは感謝の気持ちを込めましてせーのワンチョーバーやってくれますね。さすがですね。本物見ました。本物見ました。ああ、学んでください。ああやるんですよ。いや、森川さんの個人レッスンもやってくれる。<笑>やってくれる。<笑>いや、本当にでもね、皆さんの支えっていうのはすごく心強く大きかったですね。はい、あの G. T. T. A. が活躍できたのも、えこうしたこのトヨタの仲間の支えがあったからだと心から思います。えー、支えてくれたすべての皆さん、改めてありがとうございました。ありがとうございました。えー、そして、えー、ご覧くださったいつもチャット欄で盛り上がってくださった皆さんも本当にありがとうございました。ということで、えー、以上、えー、北京2022冬季オリンピック・パラリンピック最終回、えー、サンクス2オールアワー GTTA シェシェでした。では本当に最後になります、えー、では今日のコメント紹介からいきましょうかどちらからいきますか佐藤さんからはいはいあの小塚さんのクイズコーナーのバタバタに対して<笑>中国トヨタオリパラブさんからも<笑>、はい、あのコメントいただきますさすが滑る表情のアーティストおーあいやー<笑>あいやー褒め言葉、ね、褒め言葉<笑><笑>よく分かってくれてますね、滑ってなもんで喜んでますね、はいはいはい、でもっちょさんからですね、はい、トヨタって暖かいですね、うん、いや本当、それが詰まってたかなと思います、はいはい、じゃあ、僕からいきます、はい、アラフカイ上手のまるまるさんから、はいはいえ、4年後はイタリア語クイズかなっていうですね,ね予,習予習しないでください、<笑>イタリア語その前にフランス語ありますから、あそうかフランスありますか、ね、パリもありますね。けども、はい、さあ、ありがとうございます。ね、佐藤さん、はい、これからね、はい、陸上のシーズンやってくると思います。そうですね、五月にも、えー、僕たちのパラ陸上の大会、ジャパラっていうのがありますので、はい、ぜひですね、取材来てください。もちろんです。うん、我々取材に駆けつけさせていただきます。ますで、えっ、ー、と、小塚さんは引き続きね、相方としてよろしくお願いしますね。はいやー。ボケツッコミね。こ<笑>れもどうかな。<笑>はい。ということで<笑>、えー、放送部ですね、えー。今週の水曜日はちょっとお休みしまして、来週の水曜日から通常放送戻ります。えー、次回二十三日水曜日十二時から今週末鈴鹿で行われるスーパー耐久レースの初戦を取材して今年の見どころなどたっぷりお届けします。いよいよラストです。今日のエンディングスペシャル特別でございます。えー、一緒に東京サマーを歌おう企画が。完成しましたご協力いただいた皆さん本当にありがとうございます、えー、東京2020から始まったトヨタイムズ放送部北京2022が終わってひとまずの区切りとなるこのタイミングに、えー、ここまで応援してくれた皆さんと GTTA の応援歌を一緒に歌うというグランドフィナーレでございます、えー、水泳の川本選手とか、えー、パラ陸上砲丸投げ先ほど写真もありました、えー、タイロン・ピレイ選手とかが歌っていたりとかパラ水泳のソフィー・スーン選手がバイオリンで参加していたりとかいろんな盛りだくさんで仕上がってます。ということで、えー、東京サマートヨタのみんなで歌っ,てた歌ってみたバージョン、えー、ご覧の皆さんもぜひとも一緒に口ずさんでみましょう。ということで皆さん本当に今日もお付き合いいただきましてありがとうございました。トヨタイムズ放送部ここまでのお相手は森田京之介と小津と佐藤でした。それでは来週水曜日にワン,ワントヨタ女子バスケのエブリン選手よろしく